Gdańsk. Znamy go wszyscy i większość ma wobec niego raczej pozytywne odczucia, czy też wręcz możemy mówić o uwielbieniu, fascynacji lub po prostu miłości. Za jego wolność, niezłomność, niesamowitą historię, czy też pejzaże miejskie, które zachwycają zarówno turystów, jak i każdego dnia samych gdańszczan. Ikoniczne już są kadry, gdzie głównym tematem jest długie pobrzeże z żurawiem, długi targ z Neptunem, czy też stoczniowe żurawie. Ja zaś postaram się pójść o krok dalej i nie tylko pokazać piękny Gdańsk, ale powiedzieć o nim rzeczy mniej oczywiste. Na swój sposób, tak aby było ciekawie i merytorycznie. Cześć, ja jestem Kamil, jesteśmy w moim rodzinnym Gdańsku, a ten kanał to Stary Ziomek i Morze. Zacznijmy od podstaw, czyli od nazwy najpiękniejszego miasta na świecie. Rzecz jasna Gdańska. Od razu mogę powiedzieć, że historycy nie mają wspólnej jednej teorii, skąd takowa się wzięła. Po raz pierwszy pojawiła się w utworze żywot świętego Wojciecha w związku z wizytą wyżej wymienionego jego mościa w Grodzie nad Motławą, co miało miejsce w 997 roku. Nie była to jednak obecna wersja, tylko zapis wyglądał następująco. Literuję G, Y, D, D, A, N, Y, Z, C, czyli Gdynysk. Brzmi bardzo podobnie do obecnej wersji. Co do pochodzenia, jedna z teorii zakłada, że nazwa miasta Gdańsk wzięła się od nazwy rzeki, niczym takie miasta jak Słupsk, Płońsk czy Puck. Zapytasz pewnie, co to za rzeka, gdyż w Gdańsku mamy do czynienia tylko z Radunią, Motławą i Wisłą. Mówi się, że to właśnie Motława dawno, dawno temu nazywana była Gdanią. Możliwe jest też, że nazywany tak był kiedyś Potok Siedlecki. I skoro jesteśmy już przy słowie Gdania, to w dawnych czasach oznaczało teren wilgotny i podmokły, a na takich terenach kiedyś powstawał Gdańsk. Inna historia mówi o legendarnym wojowniku Wizymirze, synu Lecha, protoplasty Polaków. Tenże miał pokonać na Bałtyku Duńczyków i na cześć swoich wygranych największy gród nad Morzem Bałtyckim nazwał Duńskiem co dzięki Kaszubom w Gdańsk się przerodziło, by z czasem Gdańskiem zostało. Ogólnie to bez sensu, bo będąc Wizimirem wolałbym, aby świat zapomniał o moich wrogach, a nie stawiał im pomniki. Aczkolwiek w jednym z poematów napisano To młode miasto niech się Duńskiem zowie, aby w tej nazwie nasi potomkowie czytali wieczne świadectwo zwycięstwa, co nas z Duńskiego wywołało cię mięstwa. Inny wątek dotyczący Danii mówi, że Gdańsk Ktanskiem był nazywany. Przedrostek K oznaczał Ku, czyli Kudansk, a tym samym Kudani lub Dodani. Kolejna z hipotez również nawiązuje do Danii. Wróćmy do nazwy Gdynysk i teorii Ireneusza Dunajskiego. W uproszczeniu podzielił pierwotną nazwę na dwie części, czyli Gyd i Dansk. Słowo Dansk w duńskim oznacza Dania, zaś Gyd nie istnieje. Jednak gdy będzie Gyde, mamy słowo Aleja albo bardzo popularne imię tysiąc lat temu w Danii. I co dalej? Około 981 roku Mieszko wydał swoją córkę Świętosławę za księcia Danii, a ta rok później urodziła mu wnuczkę o wdzięcznym imieniu Gyde. Gdy szczęśliwy dziadek dowiedział się o tym fakcie, przybywał właśnie w nowo zbudowanym grodzie nad Motławą. W przypływie euforii spowodowanej narodzinami wnuczki książę mógł nazwać miasto jej imieniem Gyde Dansk, czyli Gyda Duńska. Do artykułu na ten temat zapraszam w opisie tego filmu. I skoro jesteśmy przy początkach, najprawdopodobniej w okolicach Góry Gradowej znajdowała się osada, z której później powstał Gdańsk. Mówię najprawdopodobniej, gdyż do tej pory żadnych świadków nie znaleziono. W osadzie zaś było zamczysko okrutnego pogańskiego władcy Hagena, którego za złe umiejętności zarządzaniem zasobami ludzkimi ukarali poddani poprzez zakończenie jego żywota. Według legend osada ta miała zwana być Godansk, co ludy germańskie wiązały ze swoim bogiem wojny Godanem czy też Wodanem.
Jaka jest twoja pierwsza myśl, gdy widzisz taki widok? Oczywiście oprócz myśli... Buźma! Jak tu pięknie! Pięknie! Jak nazywasz to miejsce? Stare miasto, starówka czy może główne miasto? Jakby ktoś nie wiedział, to patrzymy na ulicę Długą i Długi Targ. Ta najbardziej znana część Gdańska często nazywana jest starówką. W wielu przypadkach, gdy użyjesz tego sformułowania, większość pomyśli Neptun, Długi Targ, Dwór Artusa, Bazylika. I jest to oczywiście błąd niczym wziąć czy wyłączać. No niby wiesz o co chodzi, ale nie poprawia to humoru. To oczywiście jest główne miasto, które onegdaj nazywano było prawym. Trzeba dodać, że prawe nie wskazywało jego położenia, a oznaczało, że jest to miasto właściwe, prawowite. I z rzeczy, których nie lubię poruszać, bo krew się we mnie gotuje. W 1945 roku uległo zniszczeniu 95% głównego miasta, które krok po kroku było odbudowywane. W Gdańsku oczywiście nie ma starówki, ale stare miasto jak najbardziej istnieje. To tereny m.in. Dworca Gdańskiego, Wielki Młyn, Ratusz Staromiejski, Kościół Świętej Katarzyny. Mieliśmy, a w zasadzie mamy nowe miasto, czyli obecne Dolne Miasto oraz założone przez Krzyżaków Młode Miasto, które istniało przez 75 lat na przełomie XIV i XV wieku. Obecnie chyba są realizowane plany odbudowy tego miejsca w nowoczesnym wydaniu. W Gdańsku jest jezioro, którego nie ma i od którego wzięła nazwę dzielnica, której tam nigdy nie było. Niemożliwe, a jednak. Czyli kilka słów o jeziorze Zaspa. Na północ i wschód od jeziora mamy Nowy Port. Na południe Letnice, na zachodzie Brzeźno. Na aktualnej mapie widzimy, że są tu tereny zielone, ale jak cofniemy się kilkadziesiąt lat wstecz, to sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Na przykład na tej mapie widoczny jest akwen wodny o całkiem sporych rozmiarach. Geneza jego powstania, tak jak jeziora borowego na Stogach, związana jest z kształtowaniem się koryta Wisły. Po raz pierwszy o jeziorze Zaspa mogliśmy się dowiedzieć z dokumentu z XIII wieku, kiedy to książę Świętopełek przekazuje je zakonowi w Oliwie. I pomimo tego, że dzielnicy Zaspa tam nie było, to istniała wieś rybacka o takiej nazwie. Jeszcze do XVI wieku ten zbiornik wodny miał całkiem szerokie ujście do Wisły, które z czasem przeobraziło się w drobny odpływ zwany Gardzielą. Kształt jeziora z biegiem lat również się zmieniał. W XVII wieku miało ponoć rozmiar 100 hektarów, a ponad 100 lat później zmniejszyło się o połowę. To co trapiło to miejsce to zarastanie. Przed II wojną światową jego rozmiar zmniejszył się do 23 hektarów. Ciekawym jest fakt, że w Gdańsku istniał chyba jedyny na świecie cech łowców dzikich kaczek, dla których jezioro Zaspa było ulubionym miejscem połowów. Po wojnie zaczęto wywozić do jeziora gruzy z terenów zniszczonego Gdańska. Pod koniec lat 60. miało już 8 hektarów, jednak w latach 70. wypełniano je odpadami z elektrociepłowni i ślad po nim zaginął. Obecnie zaś radni Nowego Portu, Brzeźna i Letnicy chcieliby rewitalizacji tego terenu i częściowej odbudowy jeziora. Zobaczymy z jakim skutkiem, gdyż pierwsze plany sięgają 2007 roku. I na koniec, ponoć sam Napoleon chciał połączyć to jezioro przekopem z morzem. Skąd my to znamy? Miejsce to chciał przekształcić w port wojenny. Cesarz doszedł jednak do wniosku, że wiązało się to z dużymi kosztami, więc plan nie został zrealizowany. I zanim przejdę do dalszej części filmu, to chcę Ciebie pochwalić, że tyle tu ze mną jesteś. Dzięki, to dla mnie wiele znaczy. Gdy zaś zasubskrybujesz ten kanał i polubisz ten film, a tym bardziej skomentujesz, to już brak mi słów. Dosłownie wielkie dzięki. Zapraszam też do moich socjali. Idziemy dalej. Już jakiś czas temu pojawiło się w mediach społecznościowych zdjęcie zrobione przez holenderskiego fotografa, które przedstawia Gdańsk. Dla wielu osób niezwiązanych z naszym miastem był to kolejny kadr urokliwego Amsterdamu. Podobieństwo duże, a zdjęcie piękne. Tylko spójrz na ten opis. 
Jednak czy to podobieństwo to jest przypadek? Gdańsk przed wiekami miał bardzo duży związek z Holandią i to na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim wielu niderlandzkich patrycjuszy mieszkało tutaj lub prowadziło tu interesy. Holenderska myśl pojawiała się w gdańskiej architekturze, kulturze, krajobrazie, a także w zwyczajnym, codziennym życiu. Po dziś dzień możemy doświadczać holenderskich wpływów w naszym mieście. Jednak po kolei. Osobiście uważam, iż najciekawszą i najpiękniejszą rzeczą, jakiej doświadczył Gdańsk z holenderskiej ręki, to apoteoza gdańska Izak von den Bluke. Ten obraz z XVII wieku jest dla mnie najwspanialszym dziełem, jakie posiadamy. Znajduje się w ratuszu głównego miasta, a dokładnie w wielkiej sali rady. Coś niesamowitego. Te wszystkie drobne szczegóły oddające Gdańsk z tamtej epoki robią wrażenie. Są tu nawet flisacy, którzy zwożą drewno, polski hak czy też twierdza Wisłoujście. Do pełnej informacji na ten temat zapraszam na stronę ibedeker.pl. Link w opisie. Najważniejszy motyw to jednak zbicie piąteczki pomiędzy polskim szlachcicem a gdańskim patrycjuszem, co symbolizuje jedność z Polską, a także niezależność Gdańska. Oczywiście każdy może interpretować ten gest na swój sposób. Dla Gdańska nazwisko von den miało duże znaczenie. Był na przykład taki Wilhelm, który na polecenie Batorego upiększył bramę wyżynną swoimi dziełami. Wilhelm zaś miał między innymi syna Izaaka, tego od Apoteozy oraz syna Abrahama. Ten drugi zasłynął z projektu Neptuna, Złotej Bramy czy Złotej Kamienicy. Brał również udział w przebudowie dworu Artusa. Inny słynny polski Holender to na przykład generał Arend Dickman. To on dowodził polską flotą podczas Bitwy Oliwskiej. I tak jak jestem już przy tych statkach, to chcę dodać, że jak kiedyś grałem w kolonizację, to zawsze Holendrami. Uwielbiałem ich statek z większą ładownością. I żył też w Gdańsku Holender, co się nazywał Adam Wybe, albo Wibe, łebski facet. Wymyślił on wagę do określania ciężaru ołowiu. Ta znajdowała się w magazynach, z których największy nazywał się Dwór Ołowiany, a i stąd sama nazwa Wyspy Ołowianka. Ten genialny konstruktor jako pierwszy na świecie wymyślił również kolejkę linową. Przy rozbudowie jednego z bastionów na Starym Przedmieściu zamiast z daleka piasek przewożono ową kolejką z Biskupiej Góry. Taki to był spryciarz. W nagrodę zaś bastion jego nazwiskiem nazwano. Obecnie w tym miejscu są już tylko ruiny. Z innych drobnych ciekawostek to pierwsze lipy z Alei Lipowej zostały sprowadzone z Holandii w ilości 1400 sztuk za kwotę 100 tysięcy guldenów. Ponadto niderlandzka brać słynęła z produkcji fajek, które to archeolodzy znajdowali w dużych ilościach na terenie Gdańska. Innym wątkiem, który łączy Pomorze i Gdańsk z Holandią to Mennonici, ale to temat na zupełnie inną opowieść. Z Gdańskiem związane są trzy wielkie rzeki. Nieokiełznana Radunia, Niepohamowana Motława oraz Matka Wszystkich Rzek w Polsce, czyli Wisła. Ta ostatnia obecnie w Gdańsku już jest martwa, ale pamiętać należy o niej zawsze. Dziś zajmiemy się Wisłą, ale tą sprzed lat. Dawno, dawno temu gdańszczanie chyba tak samo Wisłę kochali, jak i jej nie cierpieli. Z jednej strony pozwalała im przetrwać, a z drugiej była przyczyną ich notorycznych kłopotów. Do końca XIX wieku powodzi w Gdańsku było ogrom. Podtapiane było główne miasto, długie ogrody, wyspa Spichrzów czy też Ołowianka. Spójrzmy może na mapę Gdańska i teraz odpowiedz mi na pytanie, co z nią jest nie tak? To jest na przykład moja ulubiona mapa z 1811 roku. U góry mamy taki dzyndzelek, gdzie Wisła spotyka się z Bałtykiem. Tutaj mamy twierdzę Wisło ujście, a powyżej? No właśnie, główne ujście Wisły kiedyś biegło bezpośrednio ku morzu. Jak widać na mapie Westerplatte było wyspą, a dokładnie ławicą piaskową. W 1845 roku zamknięto ten fragment Wisły. Nigdzie nie znalazłem informacji co było tego przyczyną, aczkolwiek przypuszczam iż zmniejszająca się głębokość rzeki w tym miejscu. 
I proszę zapamiętać, że płynąca woda pomiędzy Westerplatte a Nowym Portem to kanał portowy, a nie Motława czy Wisła. Ta pierwsza kończy swoją podróż przy polskim haku, a ta druga przy bazie promowej. A skąd zaś nazwa Martwa Wisła? W sumie to nie taka martwa, bo i ruch na niej spory i od czasu do czasu jakaś foka do niej wpłynie, a i wędkarze również nie narzekają. W latach 1890-95 wykonano przekop pomiędzy Świbnem a Mikoszewem. Pomimo wielu sprzeciwów okazał się to sukces niczym tunel pod Martwą Wisłą. W przegalinie zaś powstała śluza, która pozbawiła rzekę dzikości. Głównym plusem jednak był brak podtopień naszego miasta. I gdyby te prace zostały wykonane przed 1840, nie mielibyśmy Wisły Śmiałej, a górki wschodnie i zachodnie tworzyłyby całość. Zapytasz pewnie czemu? To właśnie w tym roku w nocy z 31 stycznia na 1 lutego wody Wisły przebiły się do Zatoki Gdańskiej. Zamarznięta rzeka pomiędzy wsią Górki a Westerplatte stanowiła przysłowiowy czopek lodowy, który powstał na skutek siarczystych mrozów. Takich zim już raczej nie doświadczymy. 12 km lodu na Wiśle sprawiało, że gdańszczanie szykowali się do kolejnej powodzi. Ostatnia taka miała miejsce w 1829 roku i zalało dużą część Gdańska. Przez to jednak, że woda z Wisły musiała gdzieś się przedrzeć, a niedaleko wału wydmowego w pobliżu wsi Sobieszewo przebiegało niegdyś stare łożysko rzeki, tak i ta znalazła swoje ujście dzieląc górki na dwie części. I tu też pytanie, kto jest odpowiedzialny za nazwę Wisła Śmiała? Ano Wincenty Pol. To on spisał relację rybaka, który poinformował Gdańszczan o nowym ujściu. I to on też napisał. To nowe koryto Wisły nie ma dotąd nazwiska, a że się nim Wisła tak poczciwie i raźno ku morzu przebrała, nazwijmy ją tutaj Śmiałą Wisłą. No i dotarliśmy do końca, a ty nadal tutaj. Szacuneczek i dzięki za wytrwałość. Pamiętaj, że kto Gdańsk kocha i szanuje, ten mój kanał subskrybuje. Pozdrawiam i do następnego razu.